ഹലോ എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു എഡ്ജ് വാലറ്റ് എൻ്റെ സൗണ്ട് പോയേക്ക് ആയിരുന്നു ത്രോട്ടിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാക്സിമം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം നാളെ മോർണിംഗ് വരെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം കുറേ ലെങ്തി അല്ലാതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കൃത്യമായിട്ട് കാണാം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ടഫ് ആയിട്ടാണ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും മാത്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ബാച്ചും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്രാഷ് ബാച്ചും നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മാറി വരുന്ന ന്യൂ പാറ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യം മുതലേ എല്ലാ പാഠങ്ങളും ബേസിക് തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാച്ചാണിത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്രാഷ് ബാച്ച് ഇതാ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കൂടി ആയിരം രൂപ ഫീസ് വരുന്നുള്ളൂ മാർച്ച് വരെ ഈ ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീസാണ് അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും പ്ലസ് ടു പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കണം കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളവർക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബാച്ചും അവൈലബിൾ ആണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചാണിത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ കേട്ടോ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്കിനി ദിവസങ്ങളില്ല കുറേ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പോകണം താല്പര്യമുള്ളവർ മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വൻ ദ റേസിൻസ് ആർ കെപ്റ്റിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ മുന്തിരിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്വെൽ ഇൻ സൈസ് ആ മുന്തിരി അങ്ങനെ വീർത്ത് വരും നെയിം ദ ഫിനോമിനൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് എനി വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനോമിനൻ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഓസ്മോസിസ് എന്നാ നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോസിസ് ആണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാമോ ഈ മുന്തിരി മുന്തിരിയുടെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ കൊണ്ട കണ്ടൻറ്റ് മുന്തിരിയുടെ ഉള്ളിൽ കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ മുന്തിരി പോയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഹൈ വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് പുറംഭാഗം വെള്ളം കൂടുതലും മുന്തിരിയുടെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കുറവുമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഓസ്മോസിസ് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിനോമിനൻ്റെ പേര് ഏതാനാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് എഴുതാ ഇനി ഗീവ് എനി വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനോമിനൻ ഈ ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം സോയിൽ ഇൻ ടു പ്ലാൻറ്റ് റൂട്ട് മണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചെടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാം ഇത്ര എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീനിലും ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ഉപ്പ് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിലിട്ടേക്കും പ്രിസർവേഷൻ അത് നാശാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിലിടുന്ന മാങ്ങ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബൈ ആഡിങ് ഷുഗർ പിക്കിൾഡ് മാങ്കോ അച്ചാറിട ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഒരെണ്ണം എഴുതാം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ ജനറൽ
എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് താഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവും ചിലപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ നോ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ സീറോ വരും ഇത് കെ മൈനസ് സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഗ്രാഫ് തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ലോഗ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുക ലോഗ് കെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇപ്പോൾ ലോഗ് ആർ സീറോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ കാര്യം മറക്കരുത് രണ്ടിന് ഗ്രാഫ് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഗ് കെ അതുപോലെ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ആണ് ഗ്രാഫ് വരിക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിട്ട് കളയരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ടൈം ഇത് സീറോ ഓർഡറിൻ്റെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ എൻ ലോഗ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെയോ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ആണ് കെയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കെ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് സീറോ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനാണെങ്കിൽ വേറെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ വേറെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജനറലി ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളോട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആണ് മോൾ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് എൻ എൽ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതാണ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമ്മൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ആ എന്നിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്നിന് വൺ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ എന്നിന് വൺ എല്ലായിടത്തും എന്നെന്നുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ വൺ വൺ ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ സീറോ എന്നാവും മോൾ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അല്ലേ സോ മോൾ റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു സീറോ എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാവും ഈ സീറോ ഉള്ളതൊക്കെ പോവും വൺ വൺ ആയിട്ട് പോവും ലാസ്റ്റ് എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാവും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ വട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എസ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇക്വേഷനും കൂടി ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരാം വേറെ ഏതെങ്കിലും വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇതും കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് അതായത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും അതൊരു ഹയ്യർ ഓർഡർ ആണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ഫസ്റ്റ് ഓർ
അരയിൽ അരയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബെൻസീനാണ് ഈ ബെൻസീൻ്റെ കൂടെ ഹാലൈറ്റ്സ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാണ് ഇതാണ് അരയിൽ ഹാലൈഡ് ഇവർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവാണ് ടുവേർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫീലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൂടെ വേറൊരാൾ വന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ മാറ്റി വേറൊരാൾ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല അത്തരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിനോട് ഇവർക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആൽക്കൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ആർ എക്സ് ആണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിനോട് ഇവർക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അതിന് കാരണങ്ങൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം റെസനൻസ് എഫക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവിടുത്തെ റിപ്പൾഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് നാലാമത്തെ കാരണം ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനൈൽ കാറ്റ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവുമാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം റെസനൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതായത് അരയിൽ ഹാലൈറ്റ്സ് ഇതാണ് അരയിൽ അരയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബെൻസി ഹാലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ് എക്സിൻ്റെ അവിടെ എന്തൊക്കെ വരാൻ നമുക്ക് ക്ലോറിനോ ഫ്ലോറിനോ ബ്രോമിനോ അയഡിനോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഇവിടെ വരിക സോ ഇതാണ് അരയിൽ ഹാലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരയിൽ ഹാലൈറ്റ്സ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇവിടെ റെസനൻസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം സി എക്സ് ബോണ്ട് ഗെറ്റ്സ് പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സും ഈ കാർബണും ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവർ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ മാറി 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 വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് റെസിനൻസ് എഫക്റ്റ് അടുത്തത് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ബെൻസിൻ റിങ് ഈ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയോ ഫീലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഒരാൾ ഇവിടെ വരും ഒരു ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ എൻ യു എന്ന് കൊടുക്കും ഈ ആളും ഈ ആളും തമ്മിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല അത് റിപ്പൾഷൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാത്തത് സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ആൻഡ് ബെൻസീൻ ആ ബെൻസീനും ആ വരുന്ന ആളും തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഒരു എതിർപ്പാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൂന്നാമത്തത് അവിടെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അതാണ് അടുത്ത കാരണം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എത്തനോൾ ഫ്രം മൊളാസിസ് ഈ എത്തനോളിൻ്റെയും മെത്തനോളിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാടാണ് ഇതിൽ എത്തനോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഈ എത്തനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദ ഷുഗർ ഇൻ മൊളാസസ് ഈസ് കൺ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഷുഗറിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റും അവിടെ നമുക്കൊരു എൻസൈമ് വേണം ഇൻവെർട്ടൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുക ഷുഗറിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻവെർട്ടൈസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്ലൂക്കോസിനും ഫ്രക്ടോസിനെയും ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വഴി അതായത് മറ്റൊരു എൻസൈം ഉണ്ട് അതാണ് സൈമേസ് അതുവഴി എത്തനോളാക്കി നമ്മൾ മാറ്റും അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ലെവൻ ഇതാണ് ഷുഗർ കേട്ടോ സുക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് നമ്മളത് ഇൻവെർട്ടൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിലെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കി ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണ് ഇനി അതെടുത്തിട്ട് സൈമേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എത്തനോൾ ആക്കി മാറ്റും എത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാർബൺ ആണ് എട്ട് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ ഇത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് ആൽക്കഹോൾസിൽ
അപ്പോൾ ഫിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മാച്ച് ചെയ്യണം കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾ ടു സാലിസിലിക് ആസിഡ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് കോപ്സ് റിയാക്ഷനിലാണ് ഒരു ഫീനോളിനെ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് കോപ്സ് റിയാക്ഷനാണ് അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലേറ്റ്സ് വിത്ത് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബെൻസീൻ എടുത്തു ബെൻസീൻ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ആണ് ആർ എക്സ് ആണ് ഈ ആർ എക്സിന്റെ കൂടെ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് അതായത് ആർ ഒ എൻ എ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് വരുന്നത് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഫീനോളിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീനോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യുമീനിൽ നിന്നാണ് ക്യുമീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീനോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കൺവേർഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺ ടു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ അതായത് കീറ്റോൺ എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗൃഗനാഡ് റിയേജന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കീറ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കീറ്റോണിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആക്കാം അത് ഗൃഗനാഡ് റിയേജന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം റോസൻമണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇത് ആൽഡിഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിലെ ചോദ്യമാണ് ഈ റോസൻമണ്ട് റിഡ റിഡക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഇത് ഞാൻ കഥ പോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോസൻമണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ആസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി ഏതാണ് പ്രൈമറി ബാറ്ററി ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ഒരു സെക്കൻഡറി ആണ് മെർക്കുറി പ്രൈമറി ആണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെക്കൻഡറി ആണ് ഡ്രൈ സെൽ പ്രൈമറി ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി വട ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ സെൽ ഓവർ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ബാറ്ററി അതായത് എച്ച് ടു ഒ ടു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പാടാണ് ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ ഗുണം ദ വർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആസ് ലോങ് ആസ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആർ സപ്ലൈഡ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിയാക്ടൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്തോ അത്രത്തോളം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസം വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ച ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമർ വരയ്ക്കുക ഇത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് ആംബിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ ഒരു ആംബിഡൻഡേറ്റ് കുറേ ആംബിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആംബിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാണ്ടാണ് എൻ ഒ ടു ഒ എൻ ഒ ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസ് ആണ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസം എറൈസസ് ഇൻ എ കോംപ്ലക്സ് ഒരു കോംപ്ലക്സിലാണ് എറൈസ് ചെയ്യുക ഉണ്ടാവുക due to presence of ambidendate ligand which can bind to central atom ee ambidendate ambidendate ligand aanu central atom aayittu or link undava ini idana geometrical isomer ee or example inde geometrical isomer varikkan chodikkum cis um trans cis nu parnal adutha aduthu ore pole trans nu parna opposite aanu ore pole veru ata ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതൊക